रमजान करीम दिल अपना पाकिस्तान देखने वालों के लिए रमजान की बहुत बहुत खुशियाँ और मुबारकबादें हमारी तरफ से कबूल करें रमजान करीम दिल अपना पाकिस्तान रमजान की आमद आमद है रमजान की मुबारकबाद हम आपको देते हैं और इसी के साथ साथ रमजान की सेलिब्रेशन भी शुरू हो जाती है प्री ईद मेला हो रहा है इनको यहाँ पे सरे में जो कि हर साल होता है और दिल अपना पाकिस्तान हमेशा उसकी कवरेज करता है तो आइए देखते हैं मेले के अंदर क्या हो रहा है और मेरे साथ हमारे दोस्त भी हैं सैद आसिम इकबाल भी हैं इनको भी हम वेलकम करते हैं इस शो पे इसमें और देखते रहिए वनकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान मैंने ये लिया आपने कौन सा नजरीन एज यूजल यहाँ पे ये एक रिजवाना एक चांद रात करती हैं और इस चांद रात में ये प्री ईद मेला है सॉरी ये चांद रात नहीं है और चांद रात भी करती हैं वो और हम आपको इसके इस मेले की वो दिखा रहे हैं वीडियो और अब ये देखें कि लोग यहाँ पे प्री ईद शॉपिंग कर रहे हैं इससे गुड आइडिया इन्होंने ये जो प्री ईद मेला जो किया है और यहाँ पे लेडीज और सब सामकुम 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 क्या हाल चाल है लो ये प्री प्री ईद मेला के लोग आ गए ये देखिए मैं एक्सीडेंटली मिल गया मैं तो जा रहा था यहाँ से हाँ वेरी गुड वेरी गुड शुक्रिया हाँ जो वीडियो बन रहा है ये आपका यहाँ पे तो ये आ जाएगा दिल अपने पाकिस्तान में शुक्रिया ये हिना लग रही है और ये पी मेला में हिना का आर्ट बहुत जबरदस्त है जब मैं छोटा था तो जियाल्लाह के ज़माने में एक दफ़ा मैं घर आया तो मेरे वालदे मेरे अंकल के साथ बैठे थे और मेरे अंकल बार बार ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इस अबाउट टू गुलाब्स अब तो ये टूट जाएगा जियाल्लाह का ज़माना है फिर मैं यहाँ से निकला छोटा ही था अमेरिका गया अमेरिका में रटकर्स यूनिवर्सिटी में पढ़ता था एक साल के लिए मैं पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन का प्रेजिडेंट बना सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वहाँ पर थे मुझे कहने लगे कि क्या कर रहे हैं आप किस लिए पाकिस्तान प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू लैस पाकिस्तान इज अबाउट टू कोलैप्स देन उसके बाद फिर वहां से वॉल स्ट्रीट पे पहुंचे हम जब हम वॉल स्ट्रीट पे पहुंचे तो वो तो जाहिर है जगह ही थी फाइनेंस की तो वहां पे तो मुझे कोई दस बिलियन रीजन दिए जाते थे पहले तो वो समझते ही नहीं थे पाकिस्तान है क्या बैक इन द एटीज लेट एटीज पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन कहते रहते थे और Then they started to give me on Wall Street sovereign debt calculations, GDP calculations, GNP calculations, isolation rate from the world. 
اس کے بعد پھر میرے بچے ہوئے جب بچوں کو ماشاء اللہ ایک دن میں اسکول میں بڑے والے کو لے کے گیا نرسری میں ایڈمٹ کرانے کے لیے تو وہاں جو ان کی ٹیچر تھی اتفاق سے ان کے ان خاتون کے شوہر جو تھے امیرکن وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرتے تھے جیسے ان کو پتہ چلا کہ میں پاکستانی ہوں اور بچے بھی پاکستانی ہیں تو فٹ سے انہوں نے کہنا شروع کیا او پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ یو نو مائی ہسبینڈ ٹیلز می اس کے بعد میں 1999 میں پاکستان پہلی دفعہ آیا سولہ سترہ مہینے کے لیے مشرف کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو بس ہر طرف سے یہی بس بات ہوتی تھی کہ پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ میرے منہ میں خاک پاکستان از اباؤٹ ٹو کولیپس آئی ایم ایف ایکسیپٹ نہیں کرے گا ہمیں ورلڈ بینک ایکسیپٹ نہیں کرے گا پیرس کلب ایکسیپٹ نہیں کرے گا لنڈن کلب ایکسیپٹ نہیں کرے گا اتنے اکنامک سینکشنز ہم پہ لگ جائیں گے یو ایس اے نہیں کرے گا پاکستان از اباؤٹ ٹو کولیپس تیس سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں لیٹ می ٹیل یو ہو ہیز کولیپس سوویت یونین دا سیکنڈ بگیسٹ پاور ان دا ورلڈ کولیپس ارجنٹینین اکانومی کولیپس گریس کولیپس پورٹوگل کولیپس ای یو یورپین یونین فورٹین ٹریلین یوروز ان ڈیٹ آلموسٹ کولیپس امیرکن اکانومی نائنٹین ٹریلین ڈالرز ان ڈیٹ آلموسٹ کولیپس ایراق کولیپس سیریا کولیپس لیبیا وتھ ٹریلینز آف ڈالرز ان آئل ریزرو کولیپس وینزویلین سسٹم کولیپس یورو دا کرنسی دا کرنسی اٹ سیلف از اباؤٹ ٹو کولیپس کولیپس زمبابوے کولیپس کانگو ہیڈ دا بیسٹ ڈائمنڈ ریزرو اٹ کولیپس لائبیریا کولیپس لیبیا جیسے میں نے پہلے کہا کولیپس یمن کولیپس اسرائیل از نو لانگر امیرکاز فیورٹ از اباؤٹ ٹو کولیپس سو آئی ہیو اے اسمال لٹل میسج تو جو سارے دنیا کے لوگ بیٹھے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کرتے ہیں نا کہ پاکستان از اباؤٹ ٹو کولیپس ان تیس سالوں میں آپ نے دیکھ لیا ہو ہیز کولیپس ہماری وی ہیو بیٹ دا بگیسٹ مینس ٹیررزم ہماری جی ڈی پی پچھلے تیس سال میں گرو ہوئی ہے ہماری جی این پی پچھلے تیس سال میں گرو ہوئی ہے ہماری پر کیپٹا انکم پچھلے تیس سال میں گرو ہوئی ہے ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہیز گون اپ وی ہیو بیکم اے نیوکلیئر اسٹیٹ وی ہیو سی پیک ناؤ سو ٹو آل دا پیپل ہو آر ویٹنگ فار پاکستان ٹو کولیپس آپ اور میں آئیں گے چلے جائیں گے ہمارے بچے آئیں گے چلے جائیں گے ہمارے گرینڈ چلڈرن آئیں گے چلے جائیں گے پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے کریٹ اے پازیٹو ایٹیٹیوڈ اباؤٹ پاکستان اس لیے کہ پاکستان میں سب میں زیادہ محب الوطن لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں پرابلمز ہیں مگر آپ جب دوسرے ممالک میں رہ کر آئیں گے تو آپ کو اپنے پرابلمز کا پتہ چلے گا کہ پرابلمز وہاں پر بھی ہیں اس پاکستانی از اے پازیٹو مائنڈیڈ پیپل محب الوطن قوم ہیں ہم اور پاکستان از نیور گوئنگ ٹو کولیپس ہمارا ریٹ شاید تھوڑا سا گروتھ کا سلو رہا ہو بنسبت دوسرے ممالک کے مگر پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو کولیپس پاکستان از گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر وائی بیکاز پاکستانیز are a very resilient nation. We don't give up. Simple. And the best thing a human being can have towards his country is a positive attitude. KG, I love my country and I am not going to give up. So Pakistan is here to stay and inshallah Pakistan will grow. Pakistan, Zindabad. Thank you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Imam Walid Hakim. I'm here in Arctic, Norway. We just finished our Taraweeh Salah. The masjid is this way. Yes. Uh, and I want to show you the midnight sun. You've heard about the midnight sun before, but I'm actually going to show it to you now, subhanAllah. So this is it right behind me, as you see over here. It's just going to touch the mountain. It will look like a sunset, but at this time of the year, we don't have a sunset. And something else that will shock you, subhanAllah, is that uh, this is this is actually west, right? But the sun is not setting in the west here. Actually, it's not setting at all. It's actually in our north. Why? Because this sun keeps going around the sky in circles. It doesn't set. It just keeps going around in circles all day. 
And if you look behind me as well, let me see if I could see it here. Something else beautiful I want to show you. Yes, here also, uh, um, here, we have a full moon. So we have the midnight sun and we have the full moon and the midnight sun is still behind me here in the mountain. You could see it, subhanAllah. Fa, you know, I'm going to tell you something uh, very impressive that this, actually, this midnight sun was mentioned in Surah Al-Kahf when Allah subhanahu wa ta'ala talks about the story of uh, Zulqarnayn alayhi salam and that Allah subhanahu wa ta'ala gave him abilities to travel as far in the earth in the east and as far in the west and during these uh, travels Allah subhanahu wa ta'ala says that he went and, and saw some people who Allah did not give any coverings from the sun. Yes, that uh, the people who he arrived, they were under the sun and they don't have any covering from the sun. What does that mean, subhanAllah? At that time when it was revealed, uh, the scholars of tafsir, have not seen this phenomena because they haven't traveled to these extreme parts of the world. But here, subhanAllah, we have it uh, over here, the sun. And it just went behind the mountain. I'm going to walk a bit more so it appears again. There you go. You see it again. <laughs> subhanAllah, I just have to follow the mountain. So Allah says that uh, there are people on this earth who cannot take covering from the sun, meaning in the sky. And that's true, subhanAllah. Uh, here, if, if you're in the Arctic in some places, if I didn't have these mountains, you would see the sun all day, all night, subhanAllah. And you could see even though it's summer and most of, I'm sure in your country now, it's 32, 33, 34 degrees if you're in america it's maybe 100 fahrenheit but here look i'm wearing still winter clothes you see that i'm trying to keep myself look how thick my jacket is subhanallah so that's beautiful arctic norway and it makes our fasting also very nice subhanallah because we only have to deal with the hunger but the thirst alhamdulillah this in this weather it is hard to feel thirsty subhanallah and most people now are already asleep because they have work but muslims are awake because they just finished their taraweeh and soon inshallah they are going to have their sahur and someone say how do you fast over here if you don't have a sunset or sunrise what do you do exactly now of course there are several fatwas but the Muslims gathered together and they wanted to choose something that unifies them in this region. Alhamdulillah, about 1,200 Muslims. Many of them come from smaller towns around us here in Arctic Norway. Uh, so they follow the, uh, the fatwa that came from Al-Azhar about following Mecca time. So we follow Mecca time. So that's why when we break our fasting... Uh, the sun is in front of us and some of you may say it's haram. Well, the sun doesn't set. So <laughs> what do you want us to do exactly? If, uh, that's what that's what we follow. And then after this, we also follow Taraweeh on uh, Mecca time as well and Fajr on Mecca time as well. Alhamdulillah. If, uh, th it's not going to last like this because in just a couple of years uh, in Ramadan, we're going to have a real sunrise and sunset. And then we will have to follow the local time and it's going to be very long, almost 22 hours. Uh, SubhanAllah, except people who are sick or old or have a reason not to fast. But that's the, you can hear the seagulls over here. We're just on the sea, we're near the ocean. You might say, SubhanAllah, how is it? Uh, it's actually a bit warmer here than most of Arctic Norway. Why? Even though we are, we are above the Arctic Circle already, we're just a short flight from the North Pole. But it's green over here because we are near the ocean. And the ocean gets uh, warm waters from the Gulf of Mexico, which, alhamdulillah, keeps us a bit warmer here in winter. Yeah, so that's the uh, that's over here what we're doing in Arctic. Now you can see there is oil refineries here in, in Norway because you know that's uh, uh, the Norwegian economy depends on oil in this region. I think if there was no oil, Allah Alam, if there would be some people living over here, yes, because most people, uh, more than 70% or 80% of the Norwegian population is in the south of Norway and only a small number of people here. And I say, subhanAllah, how, uh, what? Allah subhanahu wa ta'ala sent Muslims over here. Why? Because 
Allah subhanahu wa ta'ala wants people to know about Islam everywhere we go. Everywhere we go on this beautiful earth of Allah subhanahu wa ta'ala, there is someone who people could learn about the Quran and learn about the Prophet sallallahu alayhi and his message. And we are the ones who are trusted with this message to convey it to the people over here. And alhamdulillah, we've had several shahadas this year by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is really good. SubhanAllah, I'm walking away again from the sun which is just behind the mountain here if i walk about 15 minutes i will see the sun again there is a beach just over there subhanallah i'll be happy to take your questions about islam in arctic norway but i want you to go to surah al-kahf and go to the part of zulqarnain and read the part which allah subhanahu wa ta'ala talks about the people who have no covering from the sun yes fa alhamdulillah that we have uh, this over here it's a very beautiful phenomena inshallah and again, my home is just over here. Inshallah, if you come, I have a guest room. I would be very happy to host you in my home, inshallah. I'm not just saying this. I'm saying this for real, inshallah. If you come here, the city is called Buda, B-O-D-O. -O, and you are more than welcome. And I happen to be the Imam here, alhamdulillah. And inshallah, it would be beautiful to have you here. Bye. Who is here? Let me see. Mashallah, I see my brother, Tawqir. He's also from Norway, but he's from the south. So they follow the local time. Feel sorry for you. Assalamu alaikum akhi tawqeer, mashallah. Okay, so you guys are, I think, uh, some of you are, just came back from Taraweeh as well, if you're in Europe, uh, breaking your fast. If you're in America and Canada, you're still fasting. If you're in Australia, you're probably not watching this because it's too, <laughs> it's too early in the morning for you to watch this. Bye. Jazakumullah khair, and I would be happy to answer your questions in the comments section, inshallah. Look again one more time at the sun over here. Yes, if I walk a bit, you will see it, inshallah, the midnight sun. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
हम सभी मानते हैं कि अगर मिलजुल कर रहना है तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा नुकबत मलिक आज हमें ले जा रही है अमरीका के तारीखी शहर बॉस्टन जहाँ एक चर्च ने मुसलमानों को सिर्फ बर्दाश्त नहीं बल्कि कबूल किया है और अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए हैं बॉस्टन शहर के मरकजी इलाके या डाउन टाउन में कायम ये कैथीड्रल चर्च ऑफ सेंट पॉल है जो अमेरिका की तारीखी चर्चेज में से एक है लेकिन यहाँ के रहने वालों के मुताबिक इसकी खास बात इसकी तारीख नहीं है बल्कि वो रिश्ता है जो पिछले 20 साल से इस चर्च ने यहाँ की मुस्लिम कम्यूनिटी से कायम कर रखा है इस वक्त यहाँ नमाज जुमा की अदायगी की तैयारी हो रही है इस तारीखी चर्च में जुमे की नमाज का ये सिलसिला 20 साल पहले उस वक्त शुरू हुआ था जब एक मकामी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बनाई गई नमाज अदा करने की जगह कम पड़ गई थी हमें जुमे की नमाज के लिए जगह की तलाश थी और हफ्ते में एक बार दो घंटे के लिए भी कोई जगह नहीं मिल पाई सो मैंने चर्च से रहा किया और उन्होंने हमें कबूल किया और हमने चर्च के तहखाने में नमाज अदा करना शुरू की फिर चर्च ने कहा कि आप भी उसी खुदा की इबादत करते हैं इसलिए उन्होंने चर्च का ये मरकजी फ्लोर हमारे लिए तब्दील किया अठारह सौ उन्नीस में कायम होने वाले इस कदीम चर्च के मरकजी हॉल में आम गिरजा घरों की तरह बेंचेज नजर नहीं आते जहाँ बैठ कर रिवायती अंदाज में मसीही अफराद इबादत करते हों ये मुस्लिम कम्युनिटी की इबादत के लिए मौजूद जगह नहीं थी इसलिए हॉल में रोशनदान और खिड़कियां बनाई गई और लोगों को आपस में मिलने और इबादत करने में आसानी होती है कालीन और लकड़ी के बेंचेस निकाल दिए गए जिससे अब यहां आवाज बेहतर तौर पर गूंजती है छह साल पहले चर्च ने इन तब्दीलियों आरोप लाखों डॉलर खर्च किए जिसके बाद अब इस इमारत के अंदर नमाजियों के लिए वजू की जगह मौजूद है मरकजी हॉल में मसीही आर्जी कुर्सियों आरोप बैठ इबादत करते हैं और मुसलमानों के लिए हर जुमे के रोज हॉल खाली कर दिया जाता है हमेशा अपने से यही क्वेश्चन किया है कि क्या हम एज ए मुसलमान क्या हम भी अपनी मस्जिदें इन लोगों के लिए खोलेंगे चर्च की तरफ से हुसन सलूक और मजहबी रवादारी के रवैये के जवाब में यहाँ नमाज अदा करने वाले मुसलमान मिलकर हर साल सैकड़ों बेघर अमरीकियों को इस चर्च में मुफ्त खाना फराहम करते हैं और इसके अलावा भी हम यहाँ कई बैन मजहबी तकारीब मुनद करते हैं जहाँ मुख्तलि नजरियात आरोप बात की जा सके गुजशत दो दहाइयों से इस कदीम तारीखी चर्च और मकामी मुसलमानों का ये बैन मजहबी ताउन बॉस्टन का दिल कहे जाने वाले इस इलाके के सकाफती मंजरनामे को नई शक्ल दे रहा है नुकपत मलिक वॉइस ऑफ अमेरिका बॉस्टन मैसेच्यूसेट्स का नाम आ गया है सुबह पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज मेरे पास कुछ भी न था रोजे महेश मेरे पास कुछ भी न था रोजे महेश नबी का वसी काम आ गया है करम दुरूदों की बारिश है कौन मका पर दुरूदों की बारिश है कौन मका पर इमाम आ गया है के आज जुम्बिया का इमाम आ गया है करम आज बाल 
पामा गया है करण आज नजरिन दिल अपना पाकिस्तान में इंतब अहमद आपकी खदमत में आज की बात लेकर हाजिर है आलम आरा कनाडा उर्दू एसोसिएशन की आ, एक सरगर्म रुकन है वैनकूवर में और वो अपने गाय बगाए अपने फरमदात लिखती रहती हैं इस हफ्ते उन्होंने कुछ फरमदात भेजे हैं आइए हम उनसे आप लोगों से शेयर करते हैं ज़िंदगी की किताब का हर सफ़ा मुख्तलफ है मगर आखिरी सफ़े पर अजल लिखा हुआ है इसको याद ना रखना खुद से दुश्मनी है फिर कहती हैं कि अखलाक एक ऐसा जेवर है जिसके हसूल के बाद किसी दौलत की ज़रूरत नहीं रहती